Наталья Ивановна рассказывает мне о законотворческом процессе смысла нет. Я это хорошо знаю, но вот особенности какие-то. Все-таки этот период заканчивается созом. Поэтому, может быть, какие-то недостатки, какие-то особенности, которые мы должны учесть в законотворчестве после выборов, в будущем. Второй вопрос нововведения у нас был экспертный совет. Там что у вас и подсовет экспертный, есть, консультативный. Да, да? да, да есть консультативный. Этот опыт, что тут у нас плохо? Не стал ли этот экспертный совет придатком какого-то чиновничего правительственного и другого, мы договаривались о том, что это будет фильтр серьезный из экспертов по документам, которые вносятся на рассмотрение президента. Это очень важно, чтобы не разбалансировать систему. Поэтому я думал, что этот совет лишним не будет. И бюрократии там излишней тоже не должно быть. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить. Мы договаривались в-третьих о том, что Совет Республики возьмет под свой патронаж местные советы. Но это вообще зона вашей ответственности, кроме законотворчества. Потому что лучше, чем вы, Совет Республики эту работу не сделает. Как здесь обстоят дела? Что надо сделать в будущем? Очень горячая четвертая тема – это выборы. Я просил бы вас, прежде всего, администрацию президента, если нужно парламент, Нижнюю палату, подключиться к проведению этих выборов. Тем более вы уполномоченные по Минску. Минск всегда у нас отличался некой особенностью. Поэтому вот как здесь обстоят дела, тем более мы давно договаривались сами о том, что надо будет посмотреть, насколько готовы к выборам все органы власти. Короче, надо ЦИК помочь, Карпенко надо помогать, потому что у нас нет таких созданных систем бюрократических, административных, которые бы занимались выборами, кроме Центральной избирательной комиссии, основные, так сказать, на любительских началах. Поэтому этот вопрос надо держать под контролем, опыт у вас есть. Ну, по приему граждан я информировал, я могу только поблагодарить всех сенаторов за то, что ну, как никакая другая иная структура, вы серьезно отнеслись к этому вопросу. Люди это очень ценят. Люди хотят видеть власть, люди хотят поговорить с представителями власти. Вы это неплохо делали. Вот такой ряд вопросов, возможно, другие у вас будут какие-то. Давайте обсудим. Да, спасибо, Александр Григорьевич. Совет Республики действительно самым серьезным образом работает по всем направлениям, которые были озвучены вами, да и по другим. Для нас очень важна, конечно, работа над законопроектами. За истекший период мы рассмотрели более 300, 305 нормативно-правовых актов, законопроектов. За этот год более 100. И хочу сказать, что уже в соответствии с Конституцией, то, что мы договаривались, у нас практически 92% законы приведены в соответствии с обновленной Конституцией. Мы совсем недавно открыли 11-ю сессию Совета Республики, Национального собрания Республики Беларуси. Конечно, это уже последняя сессия. Поэтому, конечно, прежде всего я доложила о той работе, которую проводят члены Совета Республики, в целом Совет Республики по работе над законопроектами. Ну, это одно из основных направлений нашей деятельности. И хочу сказать, что, в общем-то, мы работаем в графике в соответствии с тем планом, который утвержден президентом Республики Беларусь и, конечно, теми задачами, которые стояли перед нами по обновлению законов действующих в соответствии с обновленной Конституцией Республики Беларусь, нашим основным законом. Ну, практически 92% законов приведены уже в соответствии с новой Конституцией. Нам осталось совсем несколько законов проектов, которые в ближайшее время будут приняты. Поэтому мы эту работу завершим в соответствии с теми сроками, которые были нам определены. Ну, конечно, для нас очень важна работа экспертного совета. В Совете Республики я хотела бы отметить, что работает не только экспертный совет, но экспертно-консультативный совет, совет по взаимодействию с местными органами самоуправления. И, конечно, мы видим, что это эффективные структуры, которые работают, потому что для нас очень важна работа с людьми, определение наиболее актуальных вопросов, которые важны 
нужно решать, но а где-то надо урегулировать и законодательство, которое действует в нашей стране. Поэтому мы активно работаем над рассмотрением вот этих нормативно-правовых актов. Ну а что касается экспертного совета, я хочу сказать, что за два года мы провели более ста заседаний, на которых рассматриваем все нормативно-правовые акты, которые кладут на стол президенту для подписания. Это очень важно, это интересная работа. И, к слову сказать, в работе экспертного совета могут принимать участие любые, даже просто жители нашей страны, которые вот со своими инициативами, иногда предложениями обращаются к нам. И мы понимаем, что этот человек глубоко погружен в эту проблему. И когда мы рассматриваем этот вопрос на экспертном сайте, мы, конечно, с огромной радостью приглашаем всех, кто причастен к рассмотрению вот данной тематики. Ну и, конечно, для нас очень важно, как я уже сказала, это работа с людьми, работа с обращениями граждан. На это у нас мы уделяем особое внимание. Мы применяем абсолютно новые формы, которые хорошо себя зарекомендовали тогда, когда выезжаем абсолютно во все регионы нашей страны. Мы видим, какие проблемы есть у людей. Люди идут с удовольствием к сенаторам, к членам Совета Республики для того, чтобы озвучить свою проблему. Но есть и предложения, которые касаются законотворческой деятельности. Для нас это особенно важно. Ну и, конечно, помочь людям мы обязательно. Обязаны. Это наша задача. Мы очень тесно и плотно работаем с людьми. Да, уже совсем немного осталось до того времени, когда будет дан старт электоральной кампании. В этот раз это будет абсолютно новый формат проведения. Это единый день голосования. Это принято нашей Конституцией. И поэтому, конечно, для нас это ответственный период в жизни нашей страны. Я говорю не только про члены Совета Республики, а про каждого гражданина нашей страны. Мы будем выбирать депутатский корпус всех уровней, начиная от сельских советов и заканчивая Советом Республики. И, конечно, к этой работе надо подходить ответственно. Прежде всего, должны сегодня активно работать в этом направлении местные органы власти. Это территориальная круга формирования, это подготовка к этому важному политическому мероприятию. Но свою роль мы видим в том, что... Конечно, в Палату представителей, в Совет Республики, в местные Советы депутатов должны прийти люди, которые живут проблемами своей страны, которые живут жизнью своей страны которые любят своих людей. Если ты готов к такой работе, что она будет очень непростой, ты должен взять на себя ответственность за тех людей, которые тебе отдадут свой голос, которые проголосуют за тебя. А значит, это не просто прийти и нажимать на кнопочку и один значок на грудь, а это значит вместе с ними жить их проблемами, их радостями, бывать в коллективах, встречаться с людьми, проводить приемы. В общем, это огромная ответственность. И вы знаете, мне вот довелось работать в разных должностях, в разных учреждениях, организациях, на предприятиях, в реальном секторе экономики. Но вы знаете, работа очень непростая. Она очень интересная, очень интересная. Вот работа членов Совета Республики, она очень интересная. Ты постоянно погружен в гущу тех событий, которые происходят в своей стране, и не только в своей стране, но и на международной арене. И ты должен ориентироваться, ты должен видеть, ты должен понимать, сочувствовать, сопереживать, радоваться. Это очень непросто, но это очень интересно. И я желаю всем тем, кто для себя сделает такой выбор, и пожелает стать депутатом, но принимать это решение очень взвешенно и обдуманно. И, конечно, мы, члены Совета Республики, абсолютно подключимся к этой работе. Где-то со своей стороны дадим характеристику тем кандидатам, потому что мы же видим, мы же на протяжении вот этого всего времени работали вместе с ними, и с теми людьми, которые уже были депутатами. Ну, а, возможно, те, которые захотят стать депутатом, но видели их в работе. И вот здесь важно не ошибиться. Тема сегодняшнего нашего разговора в широком смысле – продажи товаров, произведенных в Беларуси на внутреннем и внешнем рынках, проблемы, если есть, платежи, бюджет. В широком смысле. В узком смысле посмотрим это на примере, во-первых, продажи калийных удобрений, 
и сопутствующие вопросы, логистика, порты, о чем мы не единожды говорили. И, во-вторых, нефтепродукты. То же самое. Логистика, поставки, платежи. Вот тема сегодняшнего нашего разговора. Что касается конкретно вопросов, то с последней встречи, нашей с вами последней встречи, практически в таком же составе прошло чуть более двух месяцев. Естественно, сегодняшнее совещание носит контрольный характер. К сожалению, контрольный характер на уровне президента. Тогда мы обсудили вопрос о создании собственных портовых мощностей для перевалки наших грузов, прежде всего калийных удобрений и планы экспорта до конца года. Необходимые решения были приняты, соответствующее поручение даны. Естественно, что несмотря на всякие внешние вызовы, мы работаем на международных рынках, достаточно уверенно работаем, о чем мне докладывал на прошлой неделе и руководитель Беларусь-Калия Иван Иванович Головатый. Но, естественно, расслабляться нельзя. Слишком много э, препонов, барьеров, которые нам приходится преодолевать. И самое узкое наше место, особенно э, при работе через порты, да и вообще это железная дорога. Естественно, мы ушли из прибалтийских портов, работаем э, в районе Питера, смотрим на более северные порты Мурманска, а это миллионы, миллионы тонн грузов, которые мы должны поставлять. Естественно, работаем и на юге Российской Федерации через их порт. Никто нам не препятствует в портах, но еще раз подчеркиваю, узкое место железнодорожной поставки, особенно в направлении Санкт-Петербурга. Я уже говорил вам, что в последний раз, когда мы разговаривали с президентом России, мы обсуждали проблему узкого места этого железнодорожного транспорта. Вот, и я попросил вице-премьера Севака и премьер-министра, чтобы к моей встрече, которая состоится в ближайшее время с президентом России, были подготовлены, ну, скажем так, презентационные материалы по всем узким местам в направлении Санкт-Петербурга железной дороги. Думаю, там можно по крупняку идти прокладывая там вторую ветку. А можно вернуться к тому, что было в советский период, разъезды восстановить. Восстановив разъезды, мы значительно увеличим на ближайшие годы поставки нашей продукции. Владимир Владимирович поддержал эту идею, просто говорит, я не вникал в этот вопрос достаточно сильно, давай его обсудим при встрече. Мы эту встречу намечаем и обсудим вопросы железнодорожных поставок, естественно, и работе в портах. Я сегодня хотел бы узнать, с какой эффективностью мы работаем, в том числе и, может, прежде всего, на калийном рынке. Что касается нефтепродуктов, наверное, у нас меньше вопросов, Ну, послушаем. Что касается калийного рынка, также хотел бы услышать, какая ситуация складывается особенно по дебиторской задолженности. Прежде всего, по поставкам минеральных удобрений и калийных удобрений, в частности, надо иметь в виду, мы ведь производим не только калийные, мы и азотные, и фосфорные производим удобрения, целый комплекс. И когда-то мы замахивались на то, что мы создадим единую мощную компанию, которая этим будет заниматься. Это, Роман Александрович, так в вашем правительстве и утонула идея. Все нам чего-то мешает. Ну, может, не только вам, но и кому-то там еще. Поэтому... Надо двигаться, двигаться, не стоять на месте, в том числе и по организации продаж. И прежде всего по организации продаж. Мы научились производить все, при том в огромных количествах, не соответствующих величине нашей республики и экономике нашей республики. Производим. Продавать не умеем. Умеем мы продавать. Но кое-кому не хочется или еще какие-то вопросы мешают. Это последний будет разговор сегодня по поводу продажи наших товаров. По продовольству мы обсуждали эти вопросы, немало принято решений по работе в сельском хозяйстве. Определены все направления работ, начиная от ремонта дорог, 
в деревнях, агрогородках, строительству молочно-товарных комплексов, по откорму, по воспроизводству стада, новые породы, растениеводство. Это, ну, все, все приняты решения. Иди и работай. Нужно организовать в правительстве эту работу. По дебиторке я сказал, вопрос вопросом. Никаких ссылок на то, что где-то платежи не идут, еще чего-то. У нас не одна тысяча в Национальном банке и сопутствующих структурах работает. Поэтому давайте вместе с правительством занимайтесь, начинайте работать, если можете. А на эту тему больше разговоров, опять же говорю, быть не может. И еще раз подчеркиваю, порты, что сделано, что нам еще предстоит сделать, потому что опять же разночтение. Одни говорят, что нам достаточно бронки еще какого-то порта в Мурманске. Иван Ильич говорит, что не надо отказываться. Еще один порт, который нам предлагают, надо вести переговоры, договариваться о еще одном порте под Ленинградом. Я и на эту тему разговаривал с президентом России. Никакого отторжения. Дословно, вот, если ты хочешь грузить и работать, и иметь какие-то собственности в других портах под Ленинградом, я поддержу. Вот дословно, что было сказано. Хотя мы понимаем, что портовая мощность и хозяйство портовое – это вещь очень серьезная. Интересы там пересекаются колоссальные, но тем не менее поддержка со стороны России есть. Работайте. Калий и нефтепродукты исконно являются стратегическим экспортным товаром, потенциалом нашей страны. Сегодня главой государства была дана оценка, промежуточная оценка того состояния экспорта и тех состояний дел в экспорте этих двух стратегических продуктов. Да, имеется определенная положительная динамика, я бы сказал, неплохая динамика. Но глава государства абсолютно четко и ясно дал понять, что не только нельзя останавливаться, но и существующие риски они никуда не исчезли экспортные. Именно поэтому э, требуется не удерживать позиции, которые мы достигли, а в первую очередь развивать их и диверсифицировать рынки, не сосредотачиваясь на чем-то одном. Глава государства задал э, четкие вектора, по которым требуется очень качественно и, что самое главное, оперативно отработать, для того, чтобы в последующем динамика, которая сегодня есть, лишь улучшалась и э, была стабильной из года в год. Кроме масштабных хабов, которые, на которые мы сегодня грузим, мы хотим все больше и больше уделять внимание, может быть, не таким объемным рынкам, да, как сегодня может быть, но они, может быть, на сегодня не такие объемные. А завтра за счет вот этих вот зернышек это будет уже достаточно значительный объем экспорта, и он будет безопасный, потому что его разнообразие достаточно будет большое. Значит, Дмитрий Николаевич, прежде чем вы доложите по вопросам, которые вас волнуют, кратко, очень кратко ситуация в России, наша работа в России, прежде всего по экспорту, какие вопросы заслуживают с вашей точки зрения внимания на высшем уровне, в связи с тем, что с президентом Путиным мы встретимся буквально через полторы недели. В Бишкеке. Эти, да, не только в Бишкеке. Словом, надо перечень тех вопросов, которые подлежат обсуждению на самом высоком уровне. И по комиссии, которую я сказал, и председателям, которые вы назначены. Конечно, это будет какая-то нагрузка на тот аппарат, который у вас существует. Ничего, ты как новый человек найдешь тех людей, которые сегодня у вас там недозагружены или которые могут выполнить больше объем работы. Но и здесь министров в аппарате правительства надо задействовать всех, кого вы сочтете нужно. Комиссия по экспорту вы назовете ее или по энергетическим ресурсам, по основным товарам, которые мы по экспорту продаем. Это ваше дело, как назовете. Прописывайте себе нормальное в указе полномочия. Пока здесь, за сегодняшний день, свои вопросы в проекте указа должны быть вами отражены, чтобы я на этой неделе подписал этот указ. Ваше дело, как вы будете планировать эту работу. Ко мне, если будут обращаться люди, они сразу пойдут к вам. Угу. А вы там собираетесь вместе и обсуждаете. Это у вас в характере коллегиальность присутствует. Я думаю, что и ответственность у вас присутствует. 
Вы относительно в большой степени, в общем-то, независимый человек. Поэтому напрямую докладывайте, говорите, что надо будет сделать. Но мы выстояли, сейчас надо подниматься с колен. Санкции, не санкции, весь мир и минеральные удобрения готовы покупать, и, и э, нефтепродукты даже в России, дефициты и так далее, и так далее. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться. Вы ответственны за особо важные группы товаров. Ваша комиссия. Президент сделал упор, чтобы эта комиссия не влезала в текущую деятельность, конкретно и не мешала директорам работать, но она была над таким, над, что ли, отраслевым органом, и она, конечно, вносила предложения по фундаментальным вопросам, вот по таким, например, как вопросы логистики, к примеру или ЖД-тарифы. Ну, то есть вещи, где директор предприятия нашего ну, не сможет самостоятельно решить что-то в России. Вот. И там, где, возможно, требуется вмешательство премьер-министров, либо президентского уровня. Да, будут определены важнейшие товары, учитывая, что президент попросил определить 75 важнейших позиций, по которым уже идет аналитическая работа фактически ежемесячно. Вот я ему сегодня на отдельном совещании докладывал, он интересовался поставками как внутри в натуральном выражении физические объемы у нас и в стоимостном выражении, естественно, в деньгах. Мне очень приятно встретиться с вами. Мы вроде бы страны не гигантские, не определяем ход мировой политики, но любая страна, независимо от ее размеров, масштабов, влияет на тот ландшафт, который сегодня складывается на нашей планете. То, что для нас это к лучшему, 100% точно. То, что это лучше для всей планеты, тоже польза большая. В связи с тем, что мы формируем многополярный мир. А если в этом мире много полюсов, нет монополизма, ну, значит, наверное, и страны и малые, и большие, и средние от этого будут иметь только пульс. Я это говорю потому, что и Кыргызстан, и Беларусь придерживаются именно такой политики. Политики с многополюсным развитием в этом будущее всего мира. Что касается наших стран, у нас немало точек соприкосновения. Начиная от сахарной свеклы, семян, которые мы, к сожалению, не умеем так производить, как вы, и всегда закупали их у вас. Так вот, от сахарной свеклы и заканчивая вопросами машиностроения и вообще направлений сотрудничества в области промышленности, не только сельского хозяйства. Есть куда расти. Вы это понимаете не хуже меня. И у вас, как в стране, где парламент обладает широчайшими возможностями и полномочиями, от вас многое зависит. И мы очень надеемся, что свою роль вы в этом сыграете. Нам надо усиливать региональное сотрудничество. У нас есть очень большой опыт работы в этом плане с Российской Федерацией, ранее с Украиной мы в этом направлении работали. Хотелось бы, чтобы этот опыт был перенесен и на белорусско-кыргызские отношения, тем более, что это в поле зрения парламента. Думаю, что в этом плане мы можем поработать. Вы сейчас молодцы, реализуете много инфраструктурных проектов. Если мы чем-то можем быть вам полезны в строительстве инфраструктуры вашего государства, в экономике, пожалуйста, мы готовы. Скажите вот, руководителям парламента, они у нас высшие должностные лица, проинформируют, мы поручим правительству, будем этим заниматься. Да, я думаю, в этот визит 
надо проинформировать правительство все, что мы можем для вас сделать. Мы с вами находимся в одном союзе, и военном, и политическом, поэтому если чем-то можем быть полезны, закрытых тем нет. Вы это хорошо знаете, у нас очень хорошие отношения по всем линиям и на уровне президента, и на уровне правительства. Говорите, все, что можем, будем всячески способствовать тому, чтобы Кыргызстан не был какой-то там страной, как это всегда было в углу и на очереди. Это нация очень активная, очень продвинутая. Я хорошо знаю кыргызов, это люди очень умные, поэтому найдем общие новые точки соприкосновения, в этом направлении мы будем с вами работать, если у вас к этому будет интерес. Спасибо, Александр Григорьевич, вы уделяли время меня принять, я очень благодарен. Сперва я сразу вас хочу поздравить. Вчера мы были в хоккейной арене 4-2. Ну да, вы попали на самое интересное. Я вас поздравляю. Да, вообще там хоккейная арена и ну ваши команды показали характер белорусского народа. Не совсем русского, не, наверное. Не. Особенно в последнем периоде. 2-0. Это проект. Они комбек сделали конкретно. Да. Молодцы, 4 -2. молодцы. Это мы, одна из лучших пока игр. Мы да. за Динамо Минск болели. Весь наша делегация. Начинали хорошо. Начало было активно. Так что мы знаем, что Беларусь хоккейная страна. Вы как играете в хоккей, мы тоже восхищаемся. Смотрим по телевизору, по интернету. Александр Григорьевич, вы действительно уделяете внимание не только спорту, по всем вопросам, вот, например, промышленность, порядок, чистота. Вот я шестой раз в Минске. Каждый раз я удивлен. Вы уже наш человек. Вот такая чистота, такая порядок. Все, Юрьевич, я приветствую вас на белорусской земле во главе делегации Ульяновской области. Всегда в мыслях о том или ином регионе у меня какие-то ассоциации, может быть, потому что я историк по своему образованию. Я всегда думаю, ну, Ульяновская область, наверное, нам идеологически не чужда. Это близкая нам область, ну, еще и потому, что там родился и первые годы свои провел человек, который стоял у истоков нашего общего государства. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но я очень... Трепетно к этому отношусь, потому что история есть история, ее надо уважать, какой бы она ни была в прошлом. Знаю, что в прошлом году вы приняли активное участие в форуме регионов Беларуси и России, познакомились с Гродненской областью, посетили Великий Камень, в ходе нынешнего визита побывали в Брестской области, посетили мемориальный комплекс Брестская крепость Герой, рад предприятий. Я в этом очень даже заинтересован, чтобы побывали на западе Беларуси и, наверное, почувствовали, что это не чьи-то области, а это белорусские, белорусы. Там живут и будут жить. Отношения Минска и Ульяновска насчитывают не одно десятилетие. Ваш регион всегда отличался инициативой, креативностью, вниманием к делам молодежи и, что очень важно, вы большое внимание уделяете уязвленным, так сказать, слоям населения, те, которые нуждаются в поддержке. Сегодня мы активно ищем новые точки соприкосновения с учетом уже накопленного потенциала. Налаживаем глубокое взаимодействие через кооперационные связи, прежде всего, производственные сферы. Нынешняя ситуация дает нам возможность выйти на новый уровень кооперации. Все необходимые решения на уровне глав государств приняты. 
Основа наших экономических связей – промышленная сфера с акцентом на наукоемкие технологии. У нас, во-первых, на протяжении ряда лет белорусские предприятия осуществляют поставку продукции на сборочные конвейеры и Ульяновского автозавода, и ОМЗ. Завершается программа 21-23. Второе, продолжается реализация совместного проекта по производству в Ульяновской области полуприцепов на базе шасси МАЗ. Третье, нашими организациями налажены прочные кооперационные связи с эры радиоэлектроники. Белорусское предприятие «Интеграл» поставляет широкий спектр электронной компонентной базы, дисплейные модули и видеомониторы для российского оборонно-промышленного комплекса. Я буду очень рад, если услышу от вас ваши оценки результативности этой работы. Насколько мы далеко продвинулись, какие есть проблемы, способны ли мы полностью уйти от импортных комплектующих. И если уж сегодня встречаемся, несколько слов о наших перспективах. Нам досталась от Советского Союза серьезная производственная база для выпуска различной техники. От сельхозмашин до необходимой для ремонта самолетов. Мы эту базу сохранили, приумножили. Сегодня мы совместно можем ее использовать. Об этом мы с президентом Путиным договорились. Важнейшим направлением в плане технического прогресса внедрения в производство последних научных разработок является авиастроение. На прошлой неделе мы тоже обсуждали эту тему с президентом Путиным, договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. У нас для этого есть соответствующая компетенция. Хотелось бы знать, какие вы видите возможности это проект, ориентированный в будущее и не на один год. Капиталовложение предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный. Отдельные компоненты для данной отрасли мы уже производим. Мы готовы расширять номенклатуру этого производства. Как мне докладывают, вы уделяете большое внимание развитию экологичного транспорта, стараясь сделать его окупаемым, одновременно доступным для всех слоев населения. Готовы обеспечить потребности региона в современной пассажирской технике, электробусах, автобусах, в том числе и на газомоторном топливе. Кроме того, мы производим широкий рад грузовых сельскохозяйственных, коммунальных, дорожно-строительных машин. Мы готовы и обучить персонал, и обслуживать эту технику, если нужно, и поставлять запасные части. Знаю, что у вас также большие планы по модернизации агропромышленного комплекса, предприятий по хранению и переработке сельхозпродукции. В этом плане, вы, наверное, это хорошо знаете, у нас есть определенные возможности, и если вам это интересно, мы готовы вместе поработать на Ульяновской земле. На прошлой неделе вы, посещая Китай, обсуждали перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий и цифровой экономики. Накоплен у нас определенный опыт работы с Китаем прикладного использования подобных высокотехнологичных решений. Я предлагаю объединить усилия по их коммерциализации. Нам, наверное, уже хватит обслуживать заказы только западных компаний. Пусть наши специалисты больше работают на свои страны. Кроме того, у нас есть возможность взаимодействия в таких перспективных областях, как биотехнологии, микроэлектроника, энергетика, композитные материалы. Все это сегодня востребовано и позволяет обеспечить так нужный нам технологический суверенитет. Следующее направление – здравоохранение и фармацевтика. Хорошим примером сотрудничества в данных сферах служит реализация проекта союзного государства лечения граждан Беларуси и России с использованием протонной терапии. Пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить за ту помощь, которую вы оказывали и оказываете белорусам. Знаем, что Ульяновская область славится своими инновационными подходами в сфере образования и воспитания молодежи. Мы идем параллельными курсами, как и у вас в Беларуси создана система поддержки талантливой молодежи. С учетом наших перспектив вступления в БРИКС, особый интерес представляет деятельность Ульяновского проектного офиса международного молодежного сотрудничества «Россия-БРИКС». 
Среди востребованных проектов, которые там реализуются, общественная дипломатия, волонтерство, сохранение исторического культурного наследия, образование, спорт. Уважаемый Александр Юрьевич, далеко не полный перечень направлений, по которым нам предстоит работать, дополняя друг друга, я изложил. Далеко не полный. Мне докладывают, что бюджет вашей области на будущий год направлен прежде всего на выполнение социальных программ, технологическое развитие, расширение инфраструктуры. Это задача, которая хорошо согласуется с темами, которые я уже обозначил. Если нужна наша поддержка, вы можете на нас рассчитывать. Нам, думаю, незачем конкурировать, надо объединять сегодня усилия. Есть с кем конкурировать. Поэтому давайте работать вместе. И если есть какие-то вопросы, проблемы, говорите откровенно, прямо. Мы сегодня готовы принять любые решения, которые вас заинтересуют. Еще раз благодарю вас за то, что вы нашли время посетить Республику, Беларусь. Уверен, что вы себя здесь чувствуете не хуже, чем у себя дома. По крайней мере, ощущаете, что это не чужая земля, не чужая вам страна. Мы гарантируем вам, что всегда будем привержены нашей не только интеграции, но и нашему единству во всех сферах. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, я хочу выразить глубокую благодарность за такой прием для Ульяновской области. Для меня лично это очень большая честь. В вашу страну всегда приятно приезжать и возвращаться. Здесь нас очень хорошо понимают, ждут. И мы благодарим вас за такое отношение. И, разумеется, хотим отвечать только взаимностью. Мы приехали не с пустыми руками, а с конкретными, выгодными для всех сторон предложениями, которые смогут вывести отношения Республики Беларусь и Ульяновской области на качественно новый уровень. Все наши предложения вписываются в контекст ваших договоренностей с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Республика Беларусь и Ульяновская область имеют давнюю и очень хорошую историю. У нас заключено соглашение о сотрудничестве во всех сферах. Мы его постоянно актуализируем и сейчас действуем по плану на 2023-2024 годы. Нас связывают тесные партнерские, дружеские связи во всех сферах, от промышленности и сельского хозяйства до культуры и обмена социальным опытом. Последние два года мы наблюдаем довольно-таки мощный рост взаимодействия. В ежемесячном режиме наши представители находятся в контакте с вашими коллегами, обсуждают актуальные вопросы. По итогам этой работы мы имеем четкое представление, в какую сторону дальше нужно двигаться. Мы поехали не с пустыми руками за эту неделю. То, что делегация Ульяновской области работает в Республике Беларусь. Девять соглашений подписано и еще будет подписываться. Вот. Мы наметили дополнительные еще точки соприкосновения, где мы можем друг другу помочь в плане промышленной кооперации. Вот. Диалог дальше этот будет продолжаться. Я считаю, это только начало большого нашего совместного пути. Действительно, за последние два года наши отношения очень динамично развиваются. Идет экспоненциальный рост э, товарообмена. Мы сотрудничаем в разрезе импортозамещения, локализации производств, э, промышленной кооперации. Также идет э, работа не менее важной в культурной сфере. Относительно конкретики хочу сказать следующее. Э, идет очень неплохая кооперация между нашими авиастроителями ульяновскими и авиаремонтными заводами Республики Беларусь. Уже подписано соглашение, уже идут поставки комплектующих, и это не просто ну, какая-то дань уважения или обуза. Нам, ульяновским авиастроителям, это действительно нужно, и наши братья из Беларуси нам реально в этом помогают. У нас локализовано в области предприятие Полесе, которое выпускает детскую игрушку. Сейчас э, на территории индустриального парка в городе Димитровгат, это второй по величине город Ульяновской области, они локализовались в современнейшее производство. Я думаю, что в скором времени они 
рынок детской игрушки в плане России точно завоюет в, в, в полной мере и поставки из других стран, они потихонечку сойдут на нет. Есть куда развиваться. Вот. Мы с ними реализуем еще один проект, также в Димитровграде, по производству навесной техники для сельхозмашин. Для нас это также очень важно. Ульяновская область в сельхозпроизводстве также обладает очень серьезными компетенциями, так же, как и Республика Беларусь. Мы закупаем очень много техники и трактора МТЗ, комбайны, гомсельмаш, навесной техники. И эта программа у нас из года в год продолжается. У нас есть планы по производству в Ульяновской области полуприцепов для автомобилей МАЗ. Мы тесно сотрудничаем с вашими предприятиями «Горизонт» и «Интеграл». И дальше это сотрудничество будем развивать. У нас вообще есть план создания авиарейса из Ульяновска в Минск. И мы уже где-то около полугода ведем эти переговоры. Там есть некие сложности в моменте субсидирования. Но на сегодняшний день, я так понимаю, политическое решение уже принято. Субсидироваться рейс будет из бюджета союзного государства. Осталось только реализовать это на деле. Товарищ президент Республики Беларусь, вооруженные силы занимаются в соответствии с планом боевой подготовки. Министр обороны генерал Александр этот объект называется элемент укрепленного района комплексного района в соответствии с президент в марте месяце как вами была поставлена задача в министерстве обороны проведена работа по выбору оптимальных форм и способов ведения обороны государства мы изучили опыт ведения боевых действий в зоне специальных военных операций. Кроме того, наша страна имеет богатый опыт наличия укрепрайонов. Если вернуться в 30-е годы, значит 29-39 год, строилось 4 укрепрайона на территории Республики Беларусь. Это Пинский, Минский, Суудский и Мозырский укрепрайоны. Но так как в 39 году прошло объединение, они свою роль не выполнили. Но данные укрепрайоны они имели ряд существенных недостатков. Первое – это большая протяженность. Наличие только пулеметных дотов, отсутствие артиллерии и противовоздушного прикрытия. И небольшая глубина. 40-41 год. Перед началом Великой Отечественной войны было опять принято решение о строительстве четырех крепрайонов. Это Гродненский, э -э, Советский, Замбровский и Брестский. Уже учитывая опыт э -э, предыдущих укрепрайонов, э -э, было учтено и минно-взрывные заграждения, увеличено. Глубина, но все равно протяженность их оставалась от 80 до 100 километров. Они по своим инженерным фортоборудованию имели более 2500 различных форт сооружений, но к 1941 году они не были закончены их строительством. Кроме того, проблематикой этих укрепрайонов являлось то, что первое, это не было системы выработанной их занятия и обороны, не были назначены гарнизоны для занятия этих районов. Они находились непосредственно близко к госгранице в зоне досягаемости средств огневого поражения и все-таки все равно имели небольшую глубину 5-6 километров. Поэтому свою роль они в 41 году, к сожалению, не выполнили, за исключением Пинского укрепрайона, который в течение трех недель сдерживал натиск наступления войск фашистской Германии. Мы провели соответствующие расчеты. Посмотрели... А крепость ты не считаешь? Брестская крепость, она не входила в состав репрайонов, товарищ президент. Это, как отдельный она элемент. была отдельный элемент. Вот. Это вообще считался просто воинский гарнизон. И ввиду неожиданности нападения... То есть элемента укрепрайона он, он не имел? Не Нет. имел. Укрепрайоны в основе создавались на таких участках местности, где перекрывали основные дорожные направления и в основе их состояли... Ну, на направлениях вероятного движения. Долговременно. Ну, вот мы подошли средства. к этому э, укрепрайону. Почему именно это место мы выбрали? Выбрали, исходя опять-таки из дорожных направлений, высот. Суть закладывая, что данный укрепрайон должен способен работать автономно и противостоять 
авиационным и артиллерийским ударом. И принцип не шагу назад, сдерживать, Хорошо, не допускать их вглубь страны. Заоглубленный пункт, который комплексно позволяет различать величный состав и пункты управления, и хозяйственный блок. Его уровень защиты позволяет выдержать все артиллерийские снаряды, которые сейчас существуют. И авиационная бомба до 500 килограммового калибра. Это на верхушке хватит на перекрытии, это бревна, покрышки, которые амортизируют попадание снарядов в авиационную бомбу. 38 коек, которые позволяют размещать резерв, личный состав. Здесь же... вы вниз закопали вагон? Вагон. Ну, тоже неплохой вагон. Вот они, системы видите, вентиляции, приточная, вытяжная, полностью все это обеспечено автономность действия. Здесь медицинский пост. Здесь же, товарищ президент, находится методическая литература, которая необходима для подготовки личного состава. Места для расположения боеприпасов, для того, чтобы можно было пополнять боевые комплекты тех подразделений, которые там воюют на передке. Ну и самое основное место здесь, это, конечно, расположение командира роты. Это оператор беспилотного авиационного комплекса, который управляет, наводит по запросу командира роты. Станция сама управление. Это, сейчас бы была, он управляет, который, он управляет, который летает. Так да? точно. Станция управления находится наверху. Все коммуникации сведены сюда к нему, с этого ноутбука он управляет. Предлагаю пройти дальше. Ну, как вам докладывал, это комплексный объект. Вот это космос. Прямо склад на два отсека, чтобы соблюдалось товарное соседство продуктов. Реально здесь продовольствие заложено на 30 суток. Кухни, которые сейчас готовят обед. И далее здесь расположены места для приготовки, помывки посуды. Здесь прием пищи для личного состава, тот, который находится именно здесь. Как всякое загубленное сооружение имеет два входа-выхода. Ну, вот выход он обшит одежда крутости, потому что она должна стать точной боевой позицией в случае нападения наземного противника. Дерево очень долго мы спорили, чем отшивать. Ну, на данный момент у нас в Беларуси его хватает. Это очень хороший противоречивый материал. Она улавливает осколки, улавливает пули. Выход, наш президент, прямо в лес. Это тоже сам по себе он является таким хорошим маскирующим свойствами, обладает. У нас здесь полностью выполнена Автономная скважина, которая позволяет давать воду как на хозяйственный блок, так и на баню. Вот сейчас мы поехали непосредственно к бане. Вот тактическая высота, которая, по сути дела, я определил, почему мы вошли именно сюда. Вот посмотрите. Просмотр, прострел турами, окоп, на котором может работать тяжелая техника, танк, БМП. А со стороны противника вот настолько ответственный обрыв. Зайти сюда невозможно. Товарищ президент, на первой рабочей точке я вам доложил о роли укрепленных районов в общей системе обороны государства. Но ну, вам предлагаю сейчас еще оцениться как учебный объект. Мы тут уже отработали 57 учебных вопросов по алгоритмам для обучения личного состава. Этот НП, он не выделяется среди других объектов на фоне боевых позиций отделения. Он выполнен из дерева. То есть это тот материал, который позволяет полностью вести защиту от осколков. Боюсь. Так точно. Что продолжить? Освоили. Так точно. Ну главное, чтобы они понимали. Ну, сейчас... Никакой показухи мужики. Все должно быть как реально. Даже если будете убеждены, что нам воевать не надо, все равно надо готовиться как следует. Так точно. Так точно. За показуху, как за дедовщину, железобетон нас просим. Поэтому все делайте на совесть. Также главнокомандующий в системе контрбатарейной борьбы три компонента. Средство огневого поражения, средство разведки, средство управления. То есть обнаружил разведка, так точно. управление сдает команду, ты прицеливаешься. И поражаю. И пор... конкретно как-то происходит. Значит, как можно быстрее, это сейчас. И как Время. можно быстрее. Потому такой. что если упустил, все, уйдет. Значит, что касается средств огневого поражения, справа представлены образцы, которые у нас находятся на вооружении. Далее по средствам разведки, те, которые у нас сейчас на вооружении. Основное средство разведки контрбатарейной борьбы это беспилотник с хорошей камерой. Очень качественно получаются снимки, видео, разведка хорошая. Значит, есть у нас такой уже аналог, он далее будет вам представлен на выставке наш белорусский Беркут-3. 
проходит сейчас ну, испытание. Я... Ну, ждем быстрее. Все надо делать, беспилотники это будущее. Это Тем самая будет. суть контрбатарейной борьбы. Успеть быстро обнаружить противника, поразить и уйти со своих позиций. И это позволяет с оборудованием это все сделать. Да, оно позволяет автоматизировать этот процесс и сократить существенно, сократить время выполнения всех этих задач. Приступаем к проведению тренировки. Командир роты ведет разведку на дальних поступах. Силами беспилотных летательных аппаратов. Операторы беспилотных летательных аппаратов поражают технику противника путем сброса осколочных гранат в люки выпуска. Мы осмотрим этот прием и используем его на занятиях. Штурмовые отряды противника уничтожаются многослойным огнем, обороняющимся подразделением. Это нам позволяет делать вот этот вот тактический гребень вот этой высоты. При этом первое отделение поражает его с фронта, второе находится справа от нас. Командир батальона приступает к отработке следующего учебного вопроса и дает команду на занятие части первой позиции штурмующим подразделением. Отрабатываются вопросы именно ближнего контактного штурмового боя. отмечал, что еще в марте месяце того года была поставлена задача еще раз посмотреть, исходя из тех форм и способов ведения боевых действий, которые происходят, к сожалению, и соседние с нами страны, как мы будем действовать для ведения обороны и защиты своей страны. Естественно, на сегодняшний день эти формы и способы так настолько быстро меняются, поэтому мы ни в коем случае не сидим на месте постоянно. Изучаем их и не просто вот там думаем, как их внести, а уже с колес внедряем и проводим на практике, учим свои войска тому, чего необходимо нам, действительно, готовясь к обороне государства. И, в принципе, готовя, изучая эти все вопросы, мы пришли к выводу, что действительно именно необходимо идти через укреп районы, которые способны выдерживать и удар авиации, налеты и артиллерийские налеты, в основе которых закладывается основной принцип – это автономность ведения боевых действий, это сохранение жизни людей от этих соответствующих ударов, ну и, конечно, их удержание. Теперь вот на практике, именно на этом месте мы, исходя из всех этих вопросов, вот не опираясь уже на действующие у нас боевые уставы, потому что здесь все несколько по-другому оборудовано, подготовили этот район, и в последующем в это направление, сегодня главное команда еще утвердил, мы пойдем, и эти, это будут, так скажем, первые основы, шаги, которые будут заложены в план обороны государства. Ну, а, конечно, здесь основная задача подчеркнуть, что то, что требует наш президент, главнокомандующий от нас, людей в погонах, это, конечно, не допустить развязывания войны на нашей территории, обеспечить мир защиту нашего государства. Мы не просто это говорим, мы вот на деле показываем, что мы к этому готовимся, мы никакие не агрессоры, как бы там не пытались наши западные соседи спекулировать на этой форме, мы готовимся защищаться, оборонять свою землю и никому ни кусочка земли, ни метра своей не дадим. Ваше участие в этих мероприятиях не является ли сегодня сигналом для оппонентов? Мы помним, что в напряженные дни 2020 года, когда вы были на Гродненском полигоне и заявили, что вам приходится принимать серьезные решения и э, войска отправлять на западные рубежи, то есть приводить в полную боеготовность. Сегодня идет э, наращивание вооружения вокруг наших границ, вблизи. И э, если сравнивать обстановку тогда и сегодня... Ну, естественно, что э, разница здесь колоссальная. И то, что было тогда и сегодня, э, разница заключается в том, что нам не надо уже на уровне президента э, выдвигать, будет и поднимать, приводить в полную боевую готовность таким образом наши подразделения. Они уже будут здесь. Ну, и не только здесь. Это только один эпизод, это один э, пункт. А у нас их будет несколько, не будем говорить сколько. 
их будет немало, и мы в мирное время, вот как сегодня, отработаем все мероприятия для того, чтобы заблаговременно, в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, мы займем эти пункты. Они должны быть труднопроходимыми, как минимум труднопроходимыми для противника. Разница очень большая. Тогда, в принципе, мы не думали, что нам придется воевать, мы думали, все нормально, мирно. Наши соседи будут вести себя так, как они нам всегда рассказывали, а оказалось, нет. Поэтому вот заблаговременно будем готовиться к защите своей Родины на направлениях вероятных атак нашего государства. Таких вот... Эм, не таких, как здесь, а более масштабных центров, будет несколько по периметру нашей границы. С учетом современных войн. Все здесь создавалось с учетом боевых действий в Украине и с учетом инструкторов, спасибо им ЧВК Вагнер, которые приезжали и рассказывали, показывали нам, как это в бою. Отличия небольшие, правда, были с теми знаниями, которыми мы обладаем, но они были. Были и существенные отличия, и мы рекомендации эти выполняли. Ребята наши, я уже говорил, с удовольствием с ними тренировались. Этот опыт современной войны, он полностью нами усвоен. К середине будущего года, ну вы эпизоды эти слышали, и даже по связи, а это очень важный элемент современного боя, в середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо. Связь, разведка, беспилотники, ударные беспилотники в том числе, ну и вот активная защита. Вот все, что вы видели сегодня, это оборона нашего государства. Мы не наращиваем вооруженные силы у границ, допустим, Польши и стран Балтии для того, чтобы их атаковать. Мы это не делаем. Но, как вы слышали только что, что обороняясь, мы это будем делать активно, чтобы в любой момент перейти в наступление, если нам для этого будет необходимость. Это работа на земле. Вот то, что мы увидели, работа на земле и элементы беспилотники в воздухе, как разведывательные. Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь, и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем э, покупать тысячи танков, у нас на это и средств нет, и возможностей, но у нас есть, как всегда, возможность нанести ему неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлемо. Потом вот тренируемся, ничего э, чрезвычайного здесь нет. Все, что мы сегодня видели и вы видели, это поставлена задача была министру обороны. Больше года, наверное, назад мы договорились, что нам надо посмотреть, мы это видим, как идет война в Украине, сделать соответствующие выводы. Ну и последнее контрнаступление вот в апреле, когда они там украинцы начали на россиян на этом фронте, мы посмотрели, как защищаются россияне. Все элементы здесь присутствуют. То есть начинали это сооружение строить с одним замыслом, а в конце получилось, что это совсем другой замысел. Потому что каждую неделю, каждый месяц оборона совершенствовалась у россиян. И мы все это привнесли сюда. Все здесь присутствуют, все элементы. Игорь Григорьевич, от локального к глобальному, так сказать. Да? Тут на днях Конгресс США принял временный бюджет, и в нем не нашлось места для военной помощи Украине. Вот как вы думаете, какой сигнал тем самым подает Вашингтон, что это означает для Киева? Мы действительно приблизились на шаг к миру, хотя бы на маленький, небольшой, или это какая-то предвыборная финансовая игра? Содержание этого сигнала заключается в том, ребята, побыстрее, Масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросать. Это же уже во всех средствах массовой информации даже. Упрекают Владимира Александровича Зеленского, что он медленно наступает, успехов контрнаступ не принес. 
и воюют старики куда это угодно. Давайте молодежи и побольше. А молодежи-то нет. Ну, это уже их проблема. Поэтому это уже не сигнал, это конкретное действие. Убивайте побольше украинцев. Это первое. Второе, это более глубинно, давно уже видно. Они думали, что в результате контрнаступления они как минимум освободят территории, которые сейчас являются территориями Российской Федерации. Не получилось. С контрнаступлением не получилось. Украинские вооруженные силы увязли в своем контрнаступлении. Проблем, конечно, там хватает. Это же война. Нельзя говорить о том, что вот украинцы такие всякие, у них ничего не получается. Где-то 100 метров туда, где-то 100 метров сюда. Но фронт, линия соприкосновения, она стоит на месте в основном. Движение есть туда-сюда. Вот за такие высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают э, с утра, там, за ночь, к вечеру их россияне выбивают, потому что высота позволяет обстреливать на десятки километров территорию. Поэтому очень сложно этот контрнаступ осуществлялся. Э, сейчас, я могу сказать, это мое мнение, первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап и обозначили 4-8 недель что вот за эти 4-8 недель надо что-то на фронте сделать. Почему американцы их подталкивают и торопят? Я про европейцев уже не говорю. Это отдельный разговор. Американцы. Потому что и политическая ситуация, вы знаете, что авторитет властям и Байдену эта война авторитета не дает. Он и так по всем социологическим опросам проигрывает. А здесь надо же какая-то победа, надо что-то американцам положить на стол для того, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Думаю, что это не получится, ищут новые варианты. Плод до прекращения поддержки Зеленского. Но один нюанс, на который я хочу обратить ваше внимание. Вот и мы, и россияне, журналисты все время говорим о том, вот попрошайка такой всякой себя ведет несолидно, непорядочно Зеленский и так далее. Я должен сказать, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно. Сейчас я вам расскажу, в чем дело. Когда начиналась эта бойня, она готовилась там, до 2014 года, особенно после 2014 года. Вот как наш командующий направлением говорил, в районе Бахмута, в районе Донбасса, там Донецка, вот этих вот направлений, они создавали еще мощнее эшелонированную оборону, полагая, что там россияне прежде всего будут наступать. И сами готовились к такой активной обороне. Затем американцы, заметьте, в результате переговора сказали Зеленскому, Володя, будем воевать, мы тебе сделаем все. Роли распределены, ты будешь воевать до последнего украинца. Со стороны американцы мы мобилизуем все, что можно в поддержку тебя. Мы даем деньги, мы даем вооружение и прочее, прочее. То есть распределили роль. Зеленский, не будем его сейчас характеризовать, правильно он сделал или нет. Видим, что неправильно. Подставил целое государство, богатое, крепкое государство. Согласился Зеленский. Что дальше происходит? Он до последнего украинца воюет, а они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещали, или дают старье. Ну, это естественно, надо же утилизировать все это. Зеленский задает вопрос, как же так? Он не говорит, что мы с вами договорились, но такие были договоренности. И Запад, европейцы и особенно американцы, этот коллективный Запад, они не выполняют договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит, негодяи, почему вы не делаете то, что обещали? Он едет от них, требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была? Это глубинная вещь, чтобы вы понимали. Он ведет себя правильно, но он понимает, что его кинули. Европа и Америка, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я говорю вам точно, исходя 
не только из моего анализа и умозаключений, а исходя из всех контактов, которые у меня лично были, не только у меня, у наших военных и госбезопасности. Европа воевать не хочет. Европа не хочет, чтобы этот конфликт разрастался. Почему? Потому что это в нашем доме. Американцы далеко, они думают, что отсидятся за э, Атлантикой, они далеко, для них это, э, ну, наверное, нагрузка приличная, но не такая. Нагрузка только в том, что ежесуточно э, 24 на 7, как вы говорите, работает станок. Они печатают деньги, инфляция доллара перекладывается на весь мир, кто с этими долларами связан. Ну и утилизируют, как вы правильно сказали, все это старье. То, что им нужно там испытать, они испытывают. И таким образом, даже европейцы безумные там, я женщин очень не уважаю, но это звучит больше всего из женских уст, говорят о том, что это самая дешевая война. Самая дешевая потому война. Что не нашим да, совершенно верно, потому что до последнего украинца воюют. Полмиллиона, больше уже полмиллиона погибших в Украине. Молодежь воевать не хочет, сбежали. Что делать? Сейчас хватает уже не только своих хватает, но и за пределами Украины, в Польше и в других странах хватает этих украинцев и везут туда. Плюс наемник. Вот такая война сейчас в Украине. В очередной раз говорю, надо остановиться, ибо будет хуже. Вы видите, что Запад уже, поляки готовы прихватить Запад Украины, а с этой стороны, вот сейчас перемелят основные силы, технику и живую силу россияне, они уже по всем направлениям, вот я уже замечаю, каждый день информацию эту получаю, по всем направлениям, Россияне начали, они уже не сидят в засаде здесь, они ведут активную оборону. Они уже атакуют. Украинцев воевать нет. Они, даже если есть, они не могут эту мощь сдерживать. Вы же понимаете, у нас медленно запрягают, но потом быстро едут. Вот Россия поехала. Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет. Ни с украинцами, ни с Западом. Они уже с россиянами будут потом здороваться через западную границу. В интернете активно распространяется видео с абрамсами в Клайпеде. То есть вместо белорусского калия американские танки. То есть это вот говорящая картинка, которая в полной мере отражает, что происходит. Милитари вместо мирного сотрудничества. Эти танки могут остаться у наших границ, а в Польше вообще Сувалский коридор открыто уже называют горячей точкой НАТО. Вот на ваш взгляд, вы... Кстати, неоднократно говорили о том, что планы Белого дома, о том, чтобы расширить конфликт за счет втягивания Польши. Что, к чему готовятся наши соседи? Вы знаете, у меня складывается такое впечатление, опять же говорю, это мое мнение, что американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия. Вот это вот вооружение Владимира Александровича Зеленского и его армии оснащения ракетами дальнего радиуса действия, ну пусть даже 300 километров. Вы представляете, на глубину 300 километров ракеты мощные будут поражать российскую территорию. Вы что думаете, что президент России и э, военные будут на это спокойно смотреть? Просто вот это нагнетание, эскалация приведет к тому, что они достанут красную кнопку и положат на стол. А еще одна такая атака на глубину, и будет ответ колоссальный. В противном случае, зачем это оружие? Поэтому вот они все время, американцы, европейцев толкают в эту сторону. И сами начинают активизироваться для того, чтобы подтолкнуть военных России к применению крайнего оружия. Вот в чем опасность. Опять глупцы думают, что за океаном отсидятся. Они просто втянут весь мир в эту тяжелую войну. А то, что они там танки эти выгружают, ну где-то же надо их выгружать. Пусть выгружают, только э, литовцы же должны понимать, что они от этого ничего не получат. Они их просто используют. Мы это все видим. Министр мне ну, минимум 2-3 дня докладывает обстановку вокруг границ, которая складывается. И спокойно готовимся для того, чтобы работать против этих танков. 
Но опять же, это же леопарды не новейшего образца, да и не для нашей территории они созданы. Поэтому, наверное, американцы это понимают и не очень сюда тащат эти леопарды, так как хочет Зеленский. Но пообещали, я же вам рассказал, пообещали, поэтому хоть старье, но отдают. Если они останутся в Польше на границе, хорошо, против старья проще воевать, чем против нового. Поэтому мы тоже на это с беспокойством смотрим, ну особо не паримся. Вот. Человек, который будет на за трибуной стоит, он будет э, на передовой. Вы же не заметили, что он боится кого-то. Мы просто готовимся. Готовимся для того, чтобы быть готовым, извините за тавтологию, отразить любые попытки, даже попытки э, нападения на нашу территорию. Не за горами выборы в соседней Польше, парламентские выборы. Ну, уже вот. Да, вот, вот, вот. И как вы считаете, может ли конкретный кандидат который сегодня борется за власть там, изменить риторику Варшавы в сторону Минска. И еще под вопрос, как могут сложиться отношения между Белоруссией и Польшей после выборов? Ну, еще один инсайт и ваша ошибка, извините, что я так говорю. Вот Туск и это ПИС, описанное, это одно и то же, нам тут ждать нечего. Вы знаете... В отношении Беларуси и России мы не знаем, какую будет проводить политику новая партия Дональда Туска, если она победит. Ну, исходя из логики, надежда всегда есть, что эти понятно, как себя ведут и будут вести, а как будут вести те, надежда какая-то есть, что они все-таки голову в руки возьмут и будут работать на то, чтобы наладить отношения. Кстати, такой позиции придерживаются и дипломаты. Польши. И в том числе, которые работают у нас. Они, надо отдать им должное, молодцы, они понимают, что происходит, но тоже руки опустили, ждут выборов и говорят, ну если новые силы придут к власти, то есть надежда, что будет какая-то перезагрузка. Ну да, на это э, можно надеяться. Но мы ведь, вы же видите, мы ни на что не надеемся. Мы готовимся э, по максимуму к худшему варианту. Готовься к худшему, лучше, ну, хорошо. Да, будет, будет, значит, лучше. Но по поводу этого инсайда, когда говорят, что все равно, это, нет. Дональд Туск – это проевропейский политик. Описано это ПИС, пока я говорю о Дуде Моровецком. Это Халуи Вашингтона. Это увязшие по уши. И на поводке находится у Вашингтона. Между европейцами и Вашингтоном, вы же понимаете, разница прилично. Просто они пока помалкивают кто-то, но уже и не только помалкивают. Если говорить о Венгре, вы видите, как себя ведет пример Орбан, национальный лидер их. Вы видите уже, как электорат реагирует на примеры Словакии, да, выбору. Не помалкивают. Вот Туск, работавший в структурах европейских, это проевропейский политик. А я уже говорил, что даже по конфликту в Украине, Европе эта война не нужна. Поэтому Туск, будучи проевропейским политиком, есть надежда, что он будет все-таки действовать в интересах этой самой Европы. А эти, понятно, они хотят быть, ну если не пупом, то пупком всей планеты. Они хотят здесь быть, они вооружаются, они уже напрогли, всех напрогли. Вы посмотрите, уже в каком-то непонятном состоянии Германия находится. Они уже ненавидят руководство Польши, немцы. Возьмите реакция французов, да всех. Что им нравится, что Европа тут, они уже прямо заявляют, эти дуды Моровецкие, что они изменят мир, цитата. Слушайте, они изменят мир. Это то самое, что я вот сейчас бы вышел и сказал, постреляли, постреляли, и на этом фоне сказал, завтра я изменю мир. Безумство. Поэтому это полностью э, подконтрольные на поводке Халуи Вашингтона, нынешние власти Польши. Они увязли в этом, обратной дороги нет. Хотя, э, я их знаю давно, они могут развернуться, но, наверное, американцы не дураки, они их повязали намертво. Поэтому для нас политика их понятна.
это будет проамериканская политика, Варшава будет опоры Соединенных Штатов Америки, и то, что они тусню начали эту возню с Украиной, э, по поводу там зерна началось, а сейчас уже и глубже, уже оскорбляют друг друга и так далее и тому подобное, хотя бы помолчали, но это полный провал Варшавы. Полный провал. То, что они накатывают на Украину, это их провал. Я как политик говорю, в этой ситуации рот надо зашить и молчать. Они начинают ляпать. А, а как молчать? Перед выборами не получится молчать. Надо что-то делать. И они делают ошибку за ошибкой. Но все равно э, считают, что Америка им все сделает, Америка все даст. Вот уйдет Байден. Конечно, там Трамп или кто-то придет... Вы же помните его политику по отношению к Польше, там он бывал, и проще не знать, что Трамп уйдет от Польши, а может и уйти. Дональд такой. Он развернется и пойдет куда угодно. Даже россиян может поддержать. Это прагматичный человек. Там, где будет выгодно, туда и пойдет. И это большой риск для поляков, для Польши, нынешней власти, это большой риск вот так вот в одном направлении рынуться. Туск это другой человек, это проевропейский человек. Но, конечно, он не будет за Европу против Америки. Но, по крайней мере, думаю, что бежать, как это делают эти писалцы, он не будет за американцами. Не будет. Это все-таки европейский человек. Что касается Европейского Союза, вы, наверное, знаете мою позицию, я о ней давно говорил, что я категорически поддерживаю существования Европейского Союза, потому что одна из опор нашей планеты – США, Европейский Союз, Китай, индусы, россияне – там это опоры, особенно США и Европейский Союз. Если рухнет Европейский Союз, будет жарко всем. Но очень надеюсь, нутром чую, что э, Германия и в целом Европа, Франция тоже и поворачивается в нашу сторону. Есть такая надежда. И новая, если будет эта власть в Польше, думаю, что они не дураки, страны понаблюдали, они в этом направлении разворот совершат. Вот в этом плане мы это все воспринимаем. А все остальное это болтовня. Они же уже говорят, вот не было бы Лукашенко, нам надо было придумать. Оказывается, Лукашенко стал у них одним из каких-то камнем преткновения, споров, точек пересечения в их внутриполитической этой борьбе. Не знаю, плохо это или хорошо, наверное, не совсем плохо. Если они о наших проблемах начинают говорить, и начинают не только говорить, но и где-то считаются с нашей позиции. Все остальное это болтовня. Ну как можно на, на референдум внести вопрос? Мы будем сносить стену, которую построили на границе с Беларуси, или не будем? Да любой, поляки же умные люди, здравомыслящие, такие как мы. Тут подумают, скажут, слушайте, ну построили уже, 500 миллионов там долларов или евро вложили, половину украли, толку от этой стены нет, но сейчас что, еще 200 миллионов для того, чтобы снести? Да пусть уже стоит. Ну а как иначе ответят? А они же потом будут использовать этот фактор, что вот население поддержало их в борьбе с мигрантами. Хорошо, что ваши коллеги ну и мы тут э, помогли в какой-то степени, вскрыли вот эту коррупцию на миграционных потоках. Теперь и в Беларуси те, кто, да вот это Лукашенко там полякам мешает жить, уже и белорусы поняли, что на этом же зарабатывали. Огромные деньги кто зарабатывал? Ну не вы в своей редакции БУК и не я. А они зарабатывали, они брали взятки и запускали этим немцам, запускали этих мигрантов. А мигранты, они всегда шли через нашу границу. А когда началась война в Украине, то весь поток пошел сюда. Там часть шла. Там сейчас вот через Средиземное море есть поток миграции. А по суше, особенно когда сбежали американцы с Афганистана, мы видим, мы знаем, кто там, которых мы задерживаем. Они идут оттуда и ищут новую жизнь. И их туда немцы позвали. И не только немцы, Европейский Союз. И поляки молодцы. Они, как посредники, зарабатывали хорошие деньги, тысячи долларов, и забрасывали немцам туда разного рода мигрантов. Поэтому по миграции какие к нам вопросы? 
мы свято хранили здесь э, позицию, не пуская, придерживая этих мигрантов. Но они же отказались работать с нами по миграции. Года два тому назад они же отказались. Вы помните, я сказал, ну раз вы ввели против нас санкции, войну экономическую развязали, если вы отказались э, вместе работать по миграционным вопросам, они первыми это сделали. Ребята, я умываю руки. Я же честно и откровенно сказал, я не буду ловить этих э, бедолаг, э, как это было раньше. Вы там их принимаете, ловите сами. Какие ко мне вопросы? Они думают, что это все забыли. Да нет, ни поляки, ни белорусы это не забыли. Поэтому это результат их политики, это миграция. И посмотрите, как они себя ведут, демократы. И эти демократы в Америке как ведут себя, они же не осудили даже их. Они же убивают их и выбрасывают на нашу территорию. Мы это все показываем, демонстрируем. Документы им передаем. Тишина. Вот такая у них демократия. Поэтому, да, сегодня идет активная вакханалия вокруг выборов. Это мы понимаем, это естественно. Кто там придет к власти, это зависит от польского населения. Но единственное, в чем мы вмешиваемся в эти выборы, мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы этого не хотим. Мы никогда не ставили своей целью обострять, не воевать с поляками, даже обострять с ними отношения. Нам это не надо. У нас 200-250 тысяч поляков живет. Правда, наших, это мои поляки. Я всегда так подчеркиваю. Это поляки, но это мои поляки. И они не хотят в Польшу ехать. Они здесь живут и будут жить. Вот губернатор один, губернатор второй. Они здесь на Западе в основном живут. Они им проблем никаких не доставляют. Они у нас у власти, эти поляки. У нас нет принципа, что вот поляк, значит, ты к власти близко не подходи. Я даже Юре говорю часто, говорю, Юр, у тебя, наверное, там в роду точно поляки. Юрий Витольдович, он губернатор, губернатор на Западе. Я никогда вопросов этих не задавал, назначая его на эту должность. Потому что я уверен, что это белорус, про-белорус. И даже если у него там, я правда не знаю, Юра, ну даже дай бог, чтобы у тебя там корни были. Лидер вместе с Гробинским губернатором, лидер в нашей Первый стране. Министр, да. Первый регион. Я абсолютно интернациональный человек. Мы, и я не хочу, чтобы поляки думали, что вот Лукашенко там враг Польши. Они же так преподносят это народу. А что такое Лукашенко? Лукашенко же президент Беларуси. Значит, белорусы такие. Я вот этого не хочу. И в этом мое вмешательство в выборы в Польше, если это можно назвать вмешательством. Я хочу, чтобы поляки знали, что здесь происходит. Они знают. Они же к нам приезжают, и вы живете в Бресте, вы видите, мы не закрыли, мы наоборот открыли им границу. Да, ребята, у вас сегодня туговато там с нефтью, с газом и прочее. Благо старшему брату мы имеем и газ, и нефть. Вы хотите там приехать топливо купить, покупайте. Люди пусть общаются, не надо закрываться. Нет, мы людей своих сюда не пустим, латыши, литовцы, поляки. Почему? Потому что Вальфович с Хрениным и Тертелем их вербуют в спецслужбы. Слушайте, какая дур и глупость, если нам надо завербовать кого-то. Есть правила определенные, наработки определенные есть. Поэтому э, никто их не хватает на границе и не вербует. Об этом же говорят поляки, латыши и литовцы. Их никто не вербует. Это было бы глупость несусветная. Не дай бы Бог, я узнал об этом. Они бы перечеркнули все, что мы делаем по поводу вот этих открытостей. Отсутствия виз. Это все перечеркнуло. А, вот вербуете. Но э, безголовые. Они уже ничего не могут придумать существенно, чтобы с нами бороться. И чтобы сдерживать вот этих людей из Польши и Литвы и Латвии к нам. А люди, побывав здесь, возвращаются домой. Говорят, да нормальная страна, нормальные люди. Они и это окно хотят закрыть. Ну, люди разберутся во всем. Не хочу вмешиваться в их выборы, но хочу, чтобы поляки не думали, что здесь э, живут их враги. Мы были добрыми для них соседями и будем. Да, спасибо.
Александр Григорьевич, если уже про польские выборы поговорили, не особо вмешиваться. Что про наши теперь? Ну, конечно, наши-то важнее. А, у нас же скоро единый день голосования, тут уже осталось-то пару месяцев. А, вы недавно поручили подключиться Совету Республики к электоральной кампании. Нам глава Совета Республики, в общем-то, рассказала, что, естественно, будут характеризовать и тех людей, с которыми уже работали а, бок о бок, и новых людей, которые уже себя проявили на местах. Естественно, началась а, такая не волна, но маленькая Волнушка, вот поназначают все своих, все уже давно там определено и так далее. Как вы к таким заявлениям относитесь? Ну, вы знаете, я и слушать не хочу, кто там говорит, поназначаем своих. Вот все вы мои. Почему я рад буду, если вы попадете в выборные органы власти? Что-то смешно. Вы знаете, когда я открыто сказал, что да, мы будем участвовать в выборах власти, ну, думаю, ну скажу прямо, что мы будем делать. А мог бы, вы знаете, вот тут народ будет избирать, ну как все, знаете, юлить. Все же понимают, что власть есть власть, и э, мы будем э, каким-то боком в этом участвовать. Но чтобы не поскудиться совсем мне, и моим подчиненным, вот они, а они же главные роли в этом играют. Я буду делать это аккуратно, я буду делать это красиво, понимая, что мерзавцы уже не попадут в эти органы власти. И потому, по некоторым, что и та же Качанова, и Сергеенко, и особенно губернаторы, их хорошо знают. И они людям скажут, ребята, смотрите, это такие, такие, такие. Это имелось в виду, когда мы с Качановым вели этот разговор, я и сказал, тебя верхняя палата, ты людей этих знаешь, а принцип же такой, чтобы 25-30% остались в новых выборных органах, те, которые поработали. Нам опыт нужен. Нельзя вот чохом всех смели, пришли новые. И вы знаете, год-полтора, я же работал в парламенте, он будет ходить не знать, в какую дверь зайти. Преемственность – это очень важное дело. Очень важное. Вот это я имел в виду. А то, что мы, власть, будем организовывать выборы, это да. Притом, я же не ставил Качановой задачу проводить выборы. Выборы будет проводить ЦИК. Но там же всего ничего, там же три человека только работают на постоянной основе. Остальные любители. Кто поможет? Есть администрация президента где нужно подключить правительство. Но главное – это парламентарии, Палата представителей и Совет Республики. Потому что они переизбираются. Поэтому они должны помочь провести эти выборы. Нельзя давить на вас. Поэтому ориентирую губернатору и начальника у всех, и парламентариев на то, чтобы, если нужно уже, попросите людей. Надо рассказывать. И в этом заключается роль руководителей палат парламента, губернаторов всей вертикали власти донести правду до людей вы тоже можете подумать ну это я так говорю, это не так знаете почему так? потому что ситуация изменилась уже нет тех фондов, фондиков которые кошек, собачек должны были на поводках водить кормить, лечить а деньги на политику отправляли их уже нет в таком объеме. Под плинтусом кто-то сидит, под веником кто-то сидит. Поверьте, что ну не абсолютно всех, но подавляющее большинство мы знаем. Мы их видим, контролируем, если нужно. Откровенно вам говорю. Поэтому мы вам эту информацию выдадим. Более того, если нужно нам кого-то поддержать, особенно вот эти 30%, вот это для меня это главное оставить 25-30% и женщин. Это более стабильная часть нашего общества, вы знаете мою здесь позицию. Вот тут мы откровенно будем говорить и будем вас просить, поддержите. Вот и все. Остальное вы определяетесь. Вам жить, вам сейчас Лукашенко и другие передадут страну в ваши руки. Ваши крепкие, мощные, надежные руки. Вам надо готовиться к тому, чтобы управлять и хранить эту страну. Сергей Поэтому... Юрьевич, тогда еще небольшое уточнение. Вы уже ну, затрагивали эту тему, но такой вопрос, он витает в воздухе, и вот он, он правда, важный для людей. А, компания ближайшая электоральная, конечно, не президентская, но она новая. И ВНС, и единый день голосования. Поэтому вот вопрос. Страны Запада, 
будут как пытаться вмешиваться в наши выборы, как это бучу организовывать? И есть ли вероятность того, что что-то в какой-то степени повторится из событий 2020 года? Не повторится. Это невозможно. И я, прежде всего я, и губернаторы, и другие, мы уже не пацаны. Мы уже никому верить не будем. Почему в 2020 году это произошло? Ну, я думаю, ну фонд эти, ну эти, ну демократия, ну там запад этот, опять под санкции попадем. Ну ладно, сделаем демократично. И что? Нам спасибо сказали? Нам спасибо не сказали. А потом вместе с россиянами в одну лодку со агрессоры мы и все загрузили. Потому что давно было определено. Теперь мы с ними игры на поле демократии затевать не будем. Мы будем исключительно подходить в своих э, позиций, потому что мы и увидели, что это за демократы. Мы люди опытные, обучаемся как следует, поэтому пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим, в том числе и потому, что есть вы. И за вас я несу персональную ответственность. Это самая большая нагрузка для меня, это вы. Ну, я имею в виду те сторонники, которые сделали ставку на президента, в том числе и силовики. Я за вас отвечаю, вы мои дети. Поэтому я не, и я, и все мы вот никому не позволим страну раскачать. Это наша страна. Те, кто раскачивают, знают, к чему это приведет. Вы недавно заявляли о том, что нужно пересмотреть механизмы поддержки многодетных семей. Но как быть с контролем за тем, как воспитывают детей в этих семьях? Вот сейчас суд идет по громкому делу. В Слуцке родители убили мальчика трехлетнего, и от подробностей мурашки по коже они признали вину. Три года издевались над ребенком, три года избивали. Родился он недоношенным, потому что мать выпивала, и в принципе он был нежеланным, а в детский дом не отдавали, потому что пособия хотели получать, как многодетные. И это вот вкратце, на самом деле, подробности очень жуткие, и неужели никто не видел этого? И не замечал. То есть родителям, да, суд вынесет приговор, но вот как с остальным быть? Да, вы правы. Вопрос вопросу. Моя хата с краю, ничего не знаю. Поэтому, ну это уже я должен и претензии вам предъявить, и попросить вас, чтобы мы все активно в этом участвовали. В противном случае, то, о чем я говорил, мы не реализуем. Ведь для того, чтобы понимать этой семье, отдавать деньги или же одевать, обувать, как я когда-то это делал, кормить детей, самим нам, мы с вами должны выработать такую систему, которая позволила нам знать, что происходит в этой семье. И чтобы мы не были безразличными. Ну, даже что людей упрекать? Конечно, и люди виноваты, кто-то же видел, и немало видели. Он в больницу попадал с да. мозговой травмой. Совершенно да. верно. И врачи. Ну, системы не было. А попал, врачи вылечили, не вылечили, вернули этого ребенка. А если бы была система выстроенная, оценки этих многодетных и прочих семей, даже им не многодетной семье, если над ребенком издеваются, ну что это такое? Для меня это запредельно. Поэтому я хочу, чтобы многодетным помочь. Я хочу помочь. Почему? Потому что нам нужны люди. Демографическая проблема у нас тот... Провал 90-х, он вот сейчас сказывается. Но и не ахти, что вы и рожать хотите сегодня, женщины. Надо контролировать семьи. Власти должны, мы должны выработать такую систему поведения, чтобы мы хотя бы знали, что это за семья. Думаем, как создать такую систему, соответствующего контроля. Идея заключалась в том, чтобы деньги, которые государство детям передает, мы же не только многодетным, мы же помогаем и не многодетным, чтобы они доходили до детей, чтобы дети получали эти деньги. Какая это будет система, честно говоря, я не знаю, даже вот по вашему вопросу я слышу, что это непростая будет работа, и систему эту разработать будет сложно. Но только знаю, что без вас мы это не сделаем. Это должны нам помочь люди на местах. Александр Григорьевич, вы сегодня несколько инсайдов раскрыли. Раскройте, пожалуйста, еще один. Недавно Министерство юстиции зарегистрировало фонд первого президента Беларуси, фонд первого. Ну, название говорящее. Я так полагаю, что это реализация того поручения, которое выдавали там, полтора года назад, о том, чтобы под патронатом президента вот была такая единая структура. Расскажите, чем будет заниматься фонд первого? 
Как вообще это будет работать? Ну, Во-первых, это, Алена, благотворительный фонд. Ну, я так хочу, чтобы он был. Фонд создали, еще ни одной копейки на, на счетах этого фонда нет. Ни руководителя, никого еще нет. Я, можно сказать, свое имя отдал туда, фонд первого. Чтобы мы могли собрать какие-то деньги и помочь нуждающимся. Это главная его задача. Но почему он появился? Вы же знаете, что мы эти все фонды и фондики про собачек, кошек, мы же их всех прикрыли. Потому что они занимались политикой. Страну перевернуть хотели на эти деньги. Но я подумал о том, ну закрыть то мы закрыли, но ведь на Западе же не все идиоты. Те, кто нам помогали по-хорошему и хотят помочь, но юридически не могут. Это было мое предложение. Тогда я говорю, слушайте, давайте под эгидой президента создадим этот фонд. Открытый абсолютно, чтобы люди, которые в этот фонд вносят средства, понимали, куда идут эти деньги. Открытый фонд. Главное, что мы сможем аккумулировать деньги тех, кто неравнодушен. Вот это очень важно. И с моей стороны гарантия того, что эти деньги разворованы не будут.